పదేళ్లకు పైగా మీరు మైనంపల్లి హనుమంతరావు అరాచకాలపై పోరాడుతున్నారు మల్కాజ్గిరి మీద అంత ప్రేమ ఎందుకు పుట్టింది మైనంపల్లి హనుమంతరావు మీద ఎందుకు అంత వ్యతిరేకత మీకు సాయం అంటే ఏదో పైన పైన చేయడం కొంచెం చేసి ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం కాదు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వబోయే ముందు ఐ హ్యావ్ ఎంక్వైర్డ్ అలాట్ అబౌట్ యూ మీ చేసినటువంటి సర్వీసెస్ బుక్లెట్స్ మీ సర్వీస్ మోటో వెనుక ఉన్నటువంటి మోటో ఏంటి అసలు సో సర్వీస్ వెనుకాల మోటివ్ ఏం లేదు దట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ and i'm trying to impact the lives of many sorry to ask you very very detailed sai prasad no de- సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అంటే సోషల్ మీడియాలో ఉప్పల్ బాలు అంటాడు ఫేమస్ సోషల్ మీడియాలో సంపూర్ణేష్ బాబు కూడా చాలా ఫేమస్ టైటిల్ సాంగ్ కన్నా మూవీలో ఉన్న ఐటమ్ సాంగ్ ఎక్కువ ఫేమస్ అయితే సో ఈ రోజున్న మన స్టేట్ లో ఫేక్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ ఇద్దరు ఈ ఎలక్షన్ సీజన్ లో మనందరికి ఇచ్చే ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఐటమ్ గా అవినీతి అరాచకం రాజ్యం వెళుతున్నప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా ఏం జరుగుతుంది కాసేపు ఓపికగా భరించిన తరువాత తిరుగుబాటు ప్రారంభమవుతుంది మల్కాజ్గిరి ప్రాంతంలో కూడా పదేళ్ల క్రితం ఓ తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది అమాయకులను అణిచివేస్తున్నటువంటి ఓ ఉక్కుపాదానికి వ్యతిరేకంగా మొదలైనటువంటి ఆ తిరుగుబాటు ఆ ధిక్కార పతాకం పేరే పిఎం సాయి ప్రసాద్ మల్కాజ్గిరి అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఇది పేరు కాదు అరాచకానికి మారు పేరు అని చాలా మంది వాదిస్తున్నా తెర మీదకి తెస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మైనంపల్లి హనుమంతరావు నిజంగానే రౌడీషీటరా రాజకీయ నేత ముసుగులో ఉన్నటువంటి మరొక అరాచకవాద అనేటువంటి దానిపై డీటెయిల్గా చర్చిద్దాం బీజేవైఎం నేషనల్ ట్రెజర్ పిఎం సాయి ప్రసాద్ గారితో ఈరోజు క్రాస్ ఫైర్ విత్ విజయ్ సాతు సాయి ప్రసాద్ గారు నమస్తే నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీకి చెందినటువంటి నేతగా మిమ్మల్ని నేను పరిచయం చేయటం కన్నా కూడా దాదాపు దశాబ్ద కాలం అంటే పదేళ్లకు పైగా మీరు మైనంపల్లి హనుమంతరావు అరాచకాలపై పోరాడుతున్నారు అన్నింటికంటే మించి మల్కాజ్గిరి మ్యాటర్స్ అనేటువంటి హ్యాష్ ట్యాగ్ తోటి మల్కాజ్గిరి కోసం మీరు సేవ చేస్తున్నారు లెట్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఏంటి అసలు మీకు మల్కాజ్ మల్కాజ్గిరి మీద అంత ప్రేమ ఎందుకు పుట్టింది 
మైనంపల్లి హనుమంతరావు మీద ఎందుకు అంత వ్యతిరేకత మీకు మల్కాజ్ గిరి మీద ప్రేమ అంటే మనం నేను పుట్టింది అల్వాలు పెరిగింది అల్వాలు సో మన ఉన్న ప్రాంతంకి ఆ న్యాయం చేయాలి కాబట్టి మాతో తోచినటువంటి సాయం ఇక్కడ చేయడం సాయం అంటే ఏదో పైన పైన చేయడం కొంచెం చేసి ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం కాదండి నిజంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఇంపాక్ట్ చేయాలి లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ చేయాలి ఆ ఇంపాక్ట్ కూడా సస్టైనబుల్గా ఉండాలి స్కేల్ అయ్యే విధంగా టీమ్స్ ఆ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా సో నేను దానికి ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఎస్ సో ఈ టీమ్స్ ఆ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మేము చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాం దీంట్లో పేద విద్యార్థులు ముఖ్యంగా పేద ఆడపిల్లలు వీళ్ళ కోసం శిక్షా పాత్ర అని వీళ్ళకి డిజిటల్ లిటరసీ లిటరసీ ప్రమోట్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలామంది వీఆర్ ఫార్చునేట్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ రీసెంట్లీ గుడ్ ఫ్యామిలీస్ చాలామంది పిల్లలను కూడా చూస్తుంటాం వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు శాంసంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ట్యాబ్లెట్స్ కంప్యూటర్ డివైజెస్కి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంది కోవిడ్లో మనం చూసాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ లిటరసీ ఇప్పుడు అంతా కూడా వరల్డ్ అంతా డిజిటల్ లిటరసీ వైపు వెళ్తుంటే ఇక్కడ చాలామంది వెనుకబడిపోయి ఉంటున్నారు ఎవరికైతే ఇటువంటి డివైజెస్కి యాక్సెస్ లేని వాళ్ళు సో వాళ్ళ కోసం శిక్షా పాత్రాన్ని ఇనిషియేటివ్ ద్వారా చాలామంది పేద విద్యార్థులకు హై స్కూల్ వెళ్ళే విద్యార్థులకు శాంసంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చాం ఒకటో రెండో మూడో కాదు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ దెమ్ అది కాకుండా శిక్షా పాత్ర ద్వారా చాలామంది పేద విద్యార్థులకు పర్టికులర్లీ విమెన్ గర్ల్ చైల్డ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాం యాన్యువల్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ మళ్ళీ గర్ల్ చైల్డ్ హై స్కూల్ వెళ్ళే గర్ల్ చైల్డ్స్కి సైకిల్స్ ఇస్తాం ఇట్లా చాలామందికి వీ హ్ డన్ ఇట్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అది కాకుండా మల్కా ఏమంటారు టీమ్స్ ఆ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా గుడి గోపురం అని మన కల్చర్ మన ధర్మాన్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్కి మా తోచినటువంటి సాయం గుడి గోపురం అనే ఇనిషియేటివ్ ద్వారా చేస్తాం మళ్ళీ పేదల ఎవరిదన్నా పెళ్ళి అయితే కళ్యాణ దీవెన అని దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంటికి ఆ పెళ్ళికి సంబంధించిన ఏదో ఒక సాయం అదే గ్రాస్ సిరీస్ వాళ్ళ ఇంటికి షామ్యానాలికను టెంట్ హౌస్ విధంగా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాం ఇక్కడే కాదు స్పోర్ట్స్ పరంగా వీ హ్యావ్ డన్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాసివ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ బై అన్ ఇండివిజువల్ టీమ్ సాయి స్పోర్ట్స్ ఉత్సవం చేసాం దాంట్లో ఫుట్బాల్ బాక్స్ క్రికెట్ వాలీబాల్ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ స్నూకర్స్ ఇందులో చాలా మ్యాసివ్ ఎత్తున చేసాం నియర్లీ ఫోర్ థౌజండ్ పీపుల్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఓకే డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఫైవ్ వీకెండ్స్ చేసాం ఈ గేమ్స్ అంటే దీని నుంచి స్పోర్ట్స్లో కూడా వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయాలి మళ్ళీ ఈ గేమ్ ఈ టోర్నమెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఉత్సవం అయిపోయాక కూడా దాంట్లో మెరిటోరియస్ హైలీ టాలెంటెడ్ అండ్ స్కిల్ ఎవరైతే ప్లేయర్స్ ఉన్నారో అథ్లీట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏదో ఒక విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఓకే ఇదే కాకుండా ఢిల్లీలో ఐ రన్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఫ్రీ స్టే ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ దీంతో పాటు వాళ్ళకు ఒక సీనియర్ ఇంకా జూనియర్ బ్యూరోక్రాట్తో మెంటార్షిప్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం సో ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేసాం దాంట్లో ఇప్పటివరకు ఒక ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ గోన్ త్రూ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇయర్ విచ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇంకా ఎక్కడైనా ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపించిన కోవిడ్ టైంలో వీ హ్యావ్ డన్ ఫినామినల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ కోవిడ్ వన్ అండ్ టూ చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసాం అండ్ అప్పటికి టీమ్స్ ఆయి అనేది ఒక బ్రాండ్ లెక్క చాలా ఇంటింటికి వరకు వెళ్ళింది ట్విట్టర్లో కూడా వేరే స్టేట్ డిప్యూటీ సీఎం సీఎంస్తో కూడా ఇక్కడ వాళ్ళ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే మేము ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం రెస్క్యూ చేయడం ఇక్కడ నుంచి పంపించడానికి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా సాయం చేయడం మన వాళ్ళకి వేరే స్టేట్స్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా హెల్ప్ చేశాం థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వెరీ డీటెయిల్లీ సాయి ప్రసాద్ గారు యాక్చువల్గా ఇంత డీటెయిల్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో వ్యూవర్స్ కొంత నమ్మకపోవచ్చు కొందరు నమ్మొచ్చు ఏదైనా కావచ్చు బట్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వబోయే ముందు ఐ హ్యావ్ ఎంక్వైర్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ యూ సో ఇవి మీ చేసినటువంటి సర్వీసెస్ బుక్లెట్స్ కేవలం ఈ బుక్లెట్స్ మాత్రమే కాకుండా దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పినవి ఇంకా చెప్పనివి చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో వీటి అనేది కూడా విట్నెస్ ఉంది ఎందుకంటే సమాజంలో ఒక మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ దీని అసలు ఏంటి మీ సర్వీస్ మోటో వెనుక ఉన్నటువంటి మోటో ఏంటి అసలు సి సర్వీస్ వ
బిగ్ బంగ్లోస్ ఆర్ ప్రీమియం కార్స్లో తిరగవచ్చు కానీ దాని బదులు సర్వీస్ చేస్తే చాలామంది లైఫ్లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ గివ్స్ మీ మెన్స్ హ్యాపీనెస్ సో సర్వీస్ వెనకాల మోటివ్ ఏం లేదు దట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపాక్ట్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ మెనీ అంటే ఈ రోజుల్లో సర్వీస్ అంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి సర్వీస్ని కాస్త గ్లిమ్స్గా నేను చెప్పినట్లయితే స్పోర్ట్స్ నుంచి టెంపుల్స్ నిర్మాణం వరకు కరోనా పీరియడ్లో హారిబుల్లో గ్రాసరీస్ ఇవ్వటం దగ్గర నుంచి డిప్రెషన్ మూడ్లోంచి బయటకు తీసుకొని రావడానికి కౌన్సిలింగ్స్ పెట్టడం దగ్గర నుంచి ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఎన్నో మీరు చెప్తున్నట్లుగానే ఈ షాదీ ఖానాల కోసము వీళ్ళందరి కోసము ఇవంతా కూడా మోటివ్ లేకుండా చేస్తున్నారు ఒక పొలిటికల్ మోటివ్ లేకుండా చేస్తున్నారు అంటే ఎలా నమ్మమంటారు అసలు అయితే దానికి ఒక చిన్న ఇది ఇస్తానండి మల్కాజ్గిరిలో చేస్తున్నామంటే సరే ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి ఆస్పిరేషన్ ఉంది దానికోసం చేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు కానీ మేము క్యాంటోన్మెంట్లో చేస్తాం షామీర్పేట్ సైడ్ చేస్తాం మేడ్చల్ సైడ్ చేస్తాం ఇవంతా ఎందుకండి ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ తర్వాత మహారాష్ట్ర బోర్డర్లో యవత్మల్ అని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ అది అక్కడికి నేను ఒక అప్పటి ఒక మంత్రి ఉంటుండే ఎంఎస్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుండే రెగ్యులర్గా బై రోడ్ వెళ్తున్నప్పుడు చాలా చాలా ఆ రూట్లో చాలామంది మహిళలు చాలా దూరం వరకు నడుచుకొని వెళ్తుంటారు పెద్ద పెద్ద బిందెలు మోసుకొని ఒక్కొక్కరు రెండు బిందెలు కొంతమంది మూడు కూడా అవి తొన్న సమ్మర్ సాల్స్ లెక్క చేస్తుండే అవన్నీ అయితే ఒకసారి ఆగి కనుక్కున్నాం మేము అరే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఎంత దూరం వెళ్తారంటే ఒక్కొక్కరు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నుంచి కొంతమంది అయితే టెన్ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఆ బిందెలు తీసుకొని వెళ్తుంది అయితే మేము వాళ్ళ కోసం ఏం చేసామంటే ఒక వాటర్ వీల్స్ అదొక నూగుడు బండి లెక్క ఉంటుంది మూడు బిందెలకు సరిపడా నీళ్ళు ఆ వీల్లో ఇస్తాం సో మహారాష్ట్ర చంద్రపూర్ దగ్గర యవత్మల్ అక్కడికి వెళ్ళి మేము చేసాం సో సరే ఇక్కడ చేస్తే పొలిటికల్ మోటివ్ ఉంటుంది అక్కడ ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ విమెన్కి అవి ఇచ్చేసి వచ్చాను మొన్న మాకు ఒక ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఒక అమ్మాయి ఏమంటారు ఆమ్ రెజ్లింగ్లో షీఈస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కేరళ ఆవిడ ఓకే ఆవిడ ఎవరో మాకు తెలియదు ఇంకొక ఆన్లైన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది మేము వెరిఫై చేసుకున్నాం తర్వాత వీ వాజ్ దిన్ టు సెంట్ డాక్యుమెంట్స్ Uh, they needed some assistance for her to represent India. Mm-hmm. So, we have donated almost 2 lakh rupees. Now, there is a lot of money in Shamshabad. Mm-hmm. There is a lot of money in the COVID time. There is a lot of money in the COVID time. There is a lot of money in the COVID time. There is a lot of money in the COVID time. Usually, regular time, there is a lot of money in the COVID time. There is a lot of money in the COVID time. In the COVID time, there is a lot of money in the COVID time. There is a lot of money in the COVID time. There are thousands of people. Satyam Shivam Sundaraman. In the COVID time, we have donated more than 2 and a half lakh rupees. Hmm. Sorry to ask you very, very detail, Sai Prasad. No, I don't have detail. We are giving it very clear. So, if you don't have any relationship with Rastra, 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 we don't expect anything. We are doing this really. We are doing this really. We are doing this really. Okay. Then, to selfishness, what is it? My happiness. We get, we derive immense happiness and pleasure. So, that is our selfishness. Okay. I'm sorry to say that in the past, in this past, in this past, చారాణ సర్వీస్ చేసి బాలన పబ్లిసిటీ పొందుతున్నారు నా నాకున్నటువంటి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మీరు ఇంత సర్వీస్ చేసుకుంటూ ఇంతగా చేసుకుంటూ కూడా యు ఆర్ అవైట్ ద పబ్లిసిటీ ఓన్లీ టీమ్ సాయి అండ్ మల్కాజ్గిరి మ్యాటర్స్ దీంతో మాత్రమే మీకున్న కొద్ది సోర్సెస్లో సోషల్ మీడియా ద్వారా రీచ్ అవుతున్నారు సో మీ మోటివ్ ఏంటి అర్థం కా నాకు మాత్రమే కాకుండా పీపుల్ అందరికీ కూడా దోస్ యూఎస్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ విట్నెస్ గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అడిగిన సో ఓకే ఇంతవరకు ఓకే టీమ్ సాయి ఐ హ్యాట్స్ అప్ టు యువర్ టీమ్ వర్క్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బట్ వాట్ అబౌట్ మల్కాజ్ గిరి మ్యాటర్స్ ఎందుకని మల్కాజ్ గిరి మ్యాటర్స్ అనేటువంటి హ్యాష్ ట్యాగ్ ని మీరు తీసుకున్నారు దాని మీద ప్రాణాలకు తెగించి కూడా ఎందుకు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఎస్ మల్కాజ్ గిరి మ్యాటర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండు వేల పదమూడు నుంచి మైనంపల్లి హనుమంతరావు రెండు వేల ఎనిమిది రామాయణపేట్ బై ఎలక్షన్లో గెలిచినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిది మెదక్ ఎలక్షన్ గెలిచినాక దానికన్నా ముందటి నుంచి అల్వాల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో హనుమంతరావుని అల్వాల్ నుంచి తడిపారు చేశారు హీ వాజ్ ఎక్స్టెండ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ బై దెన్ హైదరాబాద్ పోలీస్ అప్పుడు ఇదంతా హైదరాబాద్ పోలీస్ అవును ఇక్కడ నుంచి తడిపారు చేసినాక అల్వాల్ ప్రశాంతంగా ఉండే ఎందుకంటే దానికన్నా ముందు హనుమంతరావు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద నొటోరియస్ మిస్టీవియస్ అంటే సమాజంలో ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటే సొసైటీ పీస్ఫుల్గా ఉండదు హార్మనీలో ఉండదు ఇబ్బందిగా ఉంటుందని అప్పటి పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి తడిపారు చేసి అప్పట్లో హనుమంతరావు రౌడ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచి పంపించారు పంపిస్తే అటు ఇటు బయట తిరు
కంటెన్స్ చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో హనుమంతరావు కానీ వైఫ్ మైనంపల్లి ఎందుకు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు అల్వాళ్ళ నుంచి మెదక్ని ఎంచుకోవటానికి తనకు అక్కడ రిలేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా హనుమంతరావు వాళ్ళ నేటివ్ అనుకుంటా అది ఓకే అనుకుంటా చాలామంది అంటారు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ కానీ వాళ్ళ నేటివ్ మెదక్కే వాళ్ళ అప్పటి నుంచి మెదక్ నుంచి ఇక్కడికి వలసలో వచ్చినట్టున్నారు అల్వాళ్ళకి అయితే హనుమంతరావు కానీ వైఫ్ మైనంపల్లి వాణి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ అక్కడ పోటీ చేసింది రెండు వేల నాలుగులో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయింది ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బై ఎలక్షన్లో గెలిచిండు నైన్లో గెలిచినాక ఇక అక్కడ ఎక్కడ పోతే అక్కడ ఫేక్ మాటలు అబద్ధాలు ఎందుకంటే నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో మెదక్ కూడా పోయాను ఓకే పోయినప్పుడు చూస్తే ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టిస్తా మైనంపల్లి కిషన్ రావు మెమోరియల్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టిస్తా అని ఒక శంకుస్థాపన చేసింది ఒక ల్యాండ్లో ఆ శిలాఫలకం అట్లనే ఉంది ఒక రాయ్ పెట్టింది లేదు ఒక ఇటుక రాయి పెట్టింది లేదు ఒక గనెట్ రాయి పెట్టింది లేదు అది వెక్కిరిస్తుంది ఆ శిలాఫలకం వెక్కిరిస్తుంది అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అట్లా ఎన్నో అబద్ధాలు ఎటు పోయినా నేను ఈ గల్లీకి వస్తే ఇక్కడ స్కూల్ కడతా పక్క ఊరుకు పోతే ఆడ హాస్పిటల్ కడతా అని ఒక స్టేట్ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుందో అన్ని ప్రామిసెస్ చేసి జీరో డెలివరీ అయితే రెండు వేల ఎనిమిది ఎలక్షన్ అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేసిందంటే స్టార్టింగ్లో కొన్ని రోజులు కొన్ని వాటర్ ట్యాంక్స్ పెట్టింది ఒక నలభై యాభై వాటర్ ట్యాంకులు పెట్టేసి మెదక్లో వాటర్ ఇబ్బంది ఉండే చాలా ఓకే పెట్టి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ తిప్పింది తిప్పినాక మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు అంబులెన్సెస్ పెట్టింది పెట్టేసి తిప్పింది ఎలక్షన్ అయిపోయిన వన్ మంత్కి అన్న ఆగిపోయింది సరే హనుమంతరావు ఎలక్ట్ కాగానే వన్ మంత్కి అయితే వాటర్ క్రైసిస్ సాల్వ్ కాదు కదా అంతే కదా ఏమంటారు అక్కడేదో గవర్నమెంట్ నుంచి వైద్య సర్వీసెస్ కూడా రాలేదు ఏంటంటే ఉట్టి ఒక బ్లఫ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే పబ్లిక్ని అల్యూర్ చేయాలి ఈ సర్వీసెస్తో ఏదో చేసేస్తున్నాం అని కాగానే కాన్స్టిట్యున్సీ లీడర్లకు అవైలబుల్ ఉండకపోవడం ఎప్పుడు ఒకసారి రావాలి నెలకు ఒకసారి రెండు సార్లు రావాలు మిగతా టైం దందాలు చేసుకోవాలి సెటిల్మెంట్లు చేసుకోవాలి అసెంబ్లీ కూడా పోవడం అయితే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ వింటుంటే దానికన్నా ముందు కూడా అంటుంది అరే హైన్మంతరావు అంటే ఒక బ్రాండ్ పోయి నాకు అసెంబ్లీ పోయి అవసరమే లేదు నేను పనులు అట్లనే చేస్తా అంటే మళ్ళీ పీకనికే కంటెస్ట్ చేసిందా ఎమ్మెల్యేకి నువ్వు అంత పీకుడు కానీ నువ్వైతే కంటెస్ట్ చేయకు అది ఎమ్మెల్యే కాకుండా చేయ కదా ఓకే ఎమ్మెల్యే అంటే నువ్వు అసెంబ్లీ పోవాలి దర్ సెట్ స్టాండర్డ్స్ నువ్వు అసెంబ్లీలో రేజ్ చేయాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ కన్సర్న్ మంత్రుల దగ్గరికి పోయి రిప్రజెంటేషన్స్ చేసుకొని పనులు చేసుకోవాలి నేను అట్లనే పోతే పనులు అయితే అంటే మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేయకు ఇక్కడ నువ్వు పెద్ద పీకుడు కానీ నీ కొడుకు అక్కడ పీకుడు కాడు ఇద్దరు ఎందుకు కంటెస్ట్ చేస్తారు మీరు అంత పెద్ద బ్రాండ్ అయితే కంటెస్ట్ చేయకుండా ఇదేదో అన్నావు కదా ఆ పని ఎట్లనే చెప్పి నువ్వు పెద్ద బ్రాండ్ అన్నప్పుడు మీకు అంటే వాడు మాట్లాడిన మాటల గురించి చెప్తున్నా అంతేలేండి యువర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అంతే దానికి ఐ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్గా అయితే దాని తర్వాత మల్ మెదక్లో ఎక్స్పోజ్ అయిపోయిండు ఆడ పబ్లిక్ చొప్పుతోని కొడుతున్నారు ఇక్కడికైనా తరిమి కొడతారు కాబట్టి దానికన్నా ముందు ఇక్కడికి రావాలని టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి మెల్లగా మల్కాజ్గిరిలో ఇన్రోడ్ చేసుకుంటున్నాడు మెదక్లో కూడా అంత అపోజిషన్ రావడానికి అక్కడ కూడా తన మీద ఇలాంటి ఆరోపణలే ఉన్నాయా అక్కడ అందరికీ అబద్ధాలు చెప్పి ఏ గల్లీ పోతే ఆ గొల్లి దేవునోట్లు ఐ స్పేర్ ఆన్ గోడ్ అనుకుంటూ ఇది చేస్తే అది చేస్తే పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది ఇక దీనికి మించి ఏం చేయలేం ఇక్కడ ఉంటే డిపాజిట్లు కూడా రావని పారిపోయాడికి వచ్చింది ఇక రీజన్ ఏంది నాకు నడుము నొప్పి ఇంకేదో నొప్పి అని చెప్పుకుంటా వచ్చింది అంటే అప్పుడు రాను నడుము నొప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు పోయింది అది అంటే మెదక్ పోతుంటే నడుము నొప్పి ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి కానీ ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి నుంచి మెదక్ నిజాంబాద్ కూడా తిరుగుతాడు ఇప్పుడు లేదా నడుము నొప్పి కానీ ఇంకేదో నొప్పి అంటే పబ్లిక్ని బ్లఫ్ చేయాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి ఆడ ఇక్కడ అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయడం స్టార్ట్ చేసిందంటే ఇక్కడ ఓవరవర్ పొలిటికల్గా యాక్టివ్ ఉన్నారు అందరిని బెదిరేయడం హనుమంతరావుతోనే తిరగాలి లేకుండా అరే నాకు వచ్చి చెప్తుండే హనుమంతరావుకి సంబంధించిన ఒక ముగ్గురు నాలుగు గురించి చెంచాలి చిట్టు ముట్టురు రౌడీ చిట్టర్స్ ఉండే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వచ్చి అరే నువ్వు అన్నకాన్లు ఎలా పడుతున్నావు ఉట్టి పడకు నువ్వు ఏమన్నా బయట తిరుగు మల్కాజ్గిరిలో అయితే తిరగకు ఓకే అంటే మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో మల్కాజ్గిరి అల్వాలో తిరగకు అప్పుడు నేను స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉండే ఎన్ఎస్యూఐకి ఓకే ఉంటే అరే తిరగక నీకు ఇంత పెద్ద పోస్ట్ ఉంది కదా స్టేట్ అంతా తిరిగాని మల్కాజ్గిరి నేను మల్కాజ్గిరిలో ఉన్న స్టేట్ అంతా తిరిగి మల్కాజ్గిరి ఎందుకు తిరుగుతాను అయితే ఒకసారి హనుమంతరావుకి నాకు టెలిఫోనిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది సాయి నీకు తెలియదు నేను ఓవరో నేనేమేమి చేయగలుగుతా నా హిస్టరీ తెలియదు నేను నైంటీస్లో ఎట్ల
బట్ట లిప్పి కొడతామని చెప్పినాం అంత క్లియర్ గా అదే చెప్పినాం ఓయ్ నీకు తెలియదు అని అంటే నేను కూడా గట్టి మాట్లాడే వరకు ఇమీడియట్ వర్షన్ చేయించు అదే కాల్లో అరే ఎట్లా కాదు భయ్ మనం అంత ఒకటే నువ్వు రావాలి ఇంటికి డిన్నర్కి రా లంచ్కి రా అంటే ఫస్ట్ నేను దబాంచనికి చూస్తాడు నువ్వు కొంచెం గట్టి మాట్లాడితే మళ్ళీ సాఫ్ట్ గా బోనిక చూస్తుంటాడు అట్లా స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత చాలా మంది ప్రజలను అంటే మీరు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పటి నుంచే మైనంపల్లికి వ్యతిరేకంగా గలమెత్తారు మైనంపల్లికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు ఎస్ కదా సిన్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి యూఆర్ వర్కింగ్ అగైనెస్ట్ మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు ఆర్ యూ అక్టిమ్ నో ఐఎమ్ నాట్ అక్టిమ్ ఆఫ్ హనుమంత్ రావు ఓకే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ బై ద విక్టిమ్స్ ఐ ఎమ్ ది హోప్ ఫర్ ఆల్ ది విక్టిమ్స్ ఆఫ్ మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు వాళ్ళకు ఒక భరోసాగా నిలబడ్డం వాళ్ళకు ఒక అండగా నిలబడ్డం మైనంపల్లి బాధితులు వందలలో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నాకు నాకు ఒకటి క్లారిఫై చేయండి సాయి ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో అన్ని పార్టీలకు చెందినటువంటి లీడర్స్ ఉన్నారు తోపులని చెప్పుకొని హైదరాబాద్ దార్కార్లు తీస్మార్కాన్లు అని చెప్పుకొని కాల్ డగరేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికన్నా కూడా మీరు దార్కార్ అనుకోవాలా మైనంపల్లి విక్టిమ్స్ అంతా వచ్చి మీ దగ్గర నిలబడ్డారు అంటే వాళ్ళ విక్టిమ్స్ ఇనీషియల్గా నా దగ్గరకు ఎవరు రాలేరు అండి ఓకే నేను ఎప్పుడైతే హనుమంతరావు అట్రాసిటీస్ ఎక్స్పోజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము హనుమంతరావు కొన్ని బిల్డింగ్లు కబ్జా చేశాడు పార్క్ ల్యాండ్లు కబ్జా చేశాడు అనౌథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్లో జిహెచ్ఎంసీలో ట్యాక్స్ ఎక్కువ కొట్టాడు నేను చెప్పేదానికి ప్రతి ఒక్క దానికి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఒక్క దానికి క్లారిఫై ఇచ్చి మనం డీటెయిల్గా వెళ్దాం సాయి ప్రసాద్ గారు మీరు విక్టిమ్ కాదు ఎస్ మీరు విక్టిమ్ కాకపోయినా కూడా మైనంపల్లి హనుమంతరావుకి ఎగెనెస్ట్గా నిలబడ్డారు అంటే ఆర్ యూ ఫర్ ద సొసైటీ ఆర్ యూ ఆర్ యూ ఎగెనెస్ట్ టు ద మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు ఐ ఎమ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఒకవేళ మైనంపల్లి హనుమంత్ రావు ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి కబ్జాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పబ్లిక్ ల్యాండ్స్ గరీబోల ల్యాండ్లు పార్క్ ల్యాండ్లు ప్రభుత్వ భూములు ఏవైతే కబ్జా చేసిందో అవి పబ్లిక్కి సరెండర్ చేసేసి గవర్నమెంట్కి సరెండర్ చేసి ఎవరెవరి మీద అయితే ఫేక్ కేసులు పెట్టి ఎవరెవరిని అయితే వేధించి ఎవరి మీద అయితే ఫిజికల్ అసాల్ట్ చేసి సొసైటీలో వాళ్ళ పరువు తీసిండో ప్రజల్లో ఒక భయభ్రాంతి గురి చేసిండు ఇవన్నీ నేను ఇంకా తీసుకుంటే ల్యాండ్స్ అన్ని సరెండర్ చేసేసి సారీ చెప్పి అపాలజీ ప్రతి ఒక్క విక్టిమ్కి చెప్తే రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే నా పక్కకి ఇంకొక చేరేసి రోగు సెట్టి ఇదే హనుమంతరావు సన్మానం చేసి మంచిగా మాట్లాడతారు ఓకే తన తప్పులు మొత్తం అంత తెలుసుకుంటే తెలుసుకుంటారు సో నా పోరాటం హన్ మైనంపల్లి హనుమంతరావు అనే వ్యక్తి ఎవడైతే ఉన్నాడు ఒక మాజీ రౌడీ షీటర్ నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినాక అలా మారకుండా కూడా ఒక రౌడీ లెక్కనే ప్రవర్తన చేస్తూ ప్రజలను వేధిస్తున్నావు హనుమంతరావు అహంకారం మీద హనుమంతరావు అరాచకం మీద నా ఫైట్ ఒకవేళ హన్ మైనంపల్లి వ్యవహారం మార్చుకోకుంటే మైనంపల్లిని నేను చెర్లపల్లి పక్కా పంపిస్తాను అందుకే నేను ఇప్పుడు చూస్తే టీవీలలో కూడా నేను ఎప్పటి నుంచి అదనను మైనంపల్లిని చెర్లపల్లి పంపించడం పక్కా అన్నప్పటి నుంచి మొన్న నిన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆ మైనంపల్లి అంటుంది నన్ను జైలు పంపిస్తారా పంపి అని చూసుకుంటా అంటే అర్థమైపోయింది సాయి హ్యాస్ ఆల్ ది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ పక్కాగా ఫైల్ చేసిండు సాయి అంటూ నన్ను జైలు పంపిస్తాను నేను ఓడిపోతున్న పక్క సాయి చేసిన ఫైట్ వల్ల పబ్లిక్లో మల్కాజ్గిరిలో ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది మీరు మల్కాజ్గిరిలో ఎక్కడ వెళ్ళి అడిగినా చెప్తారు అరే పలానా సాయి టీమ్ సాయి అనే వ్యక్తి ఫైట్ చేస్తుండు జెన్యున్గా ఫైట్ చేసిన పబ్లిక్ కోసం మైనంపల్లిని మైనంపల్లి అరాచకాలను ఒక యోధుడుగా పోరాడుకుంటూ వచ్చింది ఎక్కడ కూడా భయపడలే ఎన్నిసార్లు అవరోధాలు వచ్చిన ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టినా జైలు పంపించిన బయటకు వచ్చి పోరాటం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయింది కానీ తగ్గియాలి ఇంకా జెన్యున్గా పబ్లిక్ కోసం నిలబడ్డాడు ఎనీ ఎక్స్టెంట్కి పోయింది ఎంత ప్రాణహాని ఉన్నా హీ హ్యాస్ ఇస్ అంటే హిస్ లైఫ్ ఇస్ అట్ థ్రెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ మీద మీ మీద ఫిజికల్ అసాల్ట్ జరిగింది సాయి ప్రసాద్ గారు చాలా ఆపరేషన్ వచ్చింది మిమ్మల్ని బయటకు తిరగనీయకుండా చేశారు తప్పుడు కేసులతో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టించారు మీరు చేస్తున్నటువంటి సర్వీస్ని ఆపేందుకు శత విధాల ప్రయత్నించారు ఏం చేయాలో అన్నీ చేశారు ఐ టోటల్లీ అగ్రీ విత్ యూ నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ నేను గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండి తెలుసుకున్న వాడిగా చెప్తున్నాను ఐ అండ్ అప్రిషియేట్ యూ ఆల్సో సాయి ప్రసాద్ గారు మైనంపల్లికి ప్యారలల్గా మీరు ఇంకొక వ్యక్తిగా మారటానికే మైనంపల్లిని టార్గెట్ చేశారంటే కాదండి నేను ఒక నేషనల్ ట్రెజర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పార్టీ నేను వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళి తిరుగుతుంటాను అస్సాం ఇన్ఛార్జ్ కాకుండానే వేరే స్టేట్స్ కూడా తిరుగుతుంటాం మేము నాకు టార్గెట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ 
ఇచ్చి గవర్నమెంట్ తోని కొలాబరేటివ్ ఈవెంట్స్ చేస్తుంటాం మేము దాంట్లో చాలా బిజీగా ఉంటాం సి ఇవన్నీ చేసుకోవడం కేసులు పెట్టుకోవడం కోర్టులో చుట్టూ పోవడం ప్రాణహాని పెట్టుకొని నాకు నా మిత్రులకు అందరికీ థ్రెట్ ఇవన్నీ ఓవర్ పెట్టుకోవాలనుకుంటారండి పేరెంట్స్కి థ్రెట్నింగ్ కాల్స్ వాళ్ళని బెదిరింపు కానీ సొసైటీలో మార్పు రావాలంటే ఓవర్ ఒకరు అయితే తెగియాలి కదా రిస్క్ అయితే చేయాలి కదా ఆ రిస్క్ కోసమే అంతే ఏ రోజైతే ఇవి మారుతాయి అంటున్నామో హనుమంతరావు లాంటి మారి అల్వాల్ ఫ్రీ అయిపోయింది మల్కాజ్గిరి ఫ్రీ అయిందంటే ఆ రోజు ఇక్కడ కథం అయిపోతుంది చాప్టర్ సి ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ఆటోక్రసీ డిక్టేటర్షిప్ ఆర్ గుండాయిజం ఒక దగ్గర గుండాయిజం అరాచకత్వం నియంతృత్వం ఉన్న దగ్గర అభివృద్ధి అని జరగదండి ఎన్ఎస్యుఏతో ప్రారంభమైనటువంటి మీ పొలిటికల్ ప్రస్థానము ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీలో చాలా కీలకమైనటువంటి పోస్ట్ భారతీయ జనతా యువ మోర్చా నేషనల్ ట్రెజర్ మాత్రమే కాకుండా యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ అన్ అస్సాం మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ కూడా జన మంచి పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్లోనే మంచిగా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లకుండా ఇంత టెన్షన్స్ మైనంపల్లికి వ్యతిరేకంగా పోరాటము ఫ్యామిలీకిలో పీస్ఫుల్ లైఫ్ లేకపోవటము మీ పక్కన తిరగాలంటే ఫ్రెండ్స్ భయపడటము మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు వెళితే తిరిగి వస్తారో రారు అనేటువంటి ఈ జండుబాం జంజాటము అవసరమా ఒకటండి నిజంగా ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా హ్యాజల్ ఫ్రీ లైఫ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు కానీ మనం ఒక సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మన బాధ్యత మన పక్కింటో కష్టం వచ్చినప్పుడు పక్కిల్ అంటే మల్కాజ్గిరి అంతా నా నేబర్హుడ్ లెక్కనే మనం ఉన్న ఏరియా ఇక్కడ మన సొసైటీలో ఒకళ్ళ జాగాల కబ్జాలు అయిపోయి ఆడోళ్ళ మీద అరాచకాలు అవుతూ హరాస్మెంట్స్ కావడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళ నొట్టిగా వచ్చి ఫిజికల్ అసాల్ట్ చేయడం అంటే పబ్లిక్ ఒక మీడియా పర్సన్ వాళ్ళకి వరదలు వచ్చి నీళ్ళు నిండిపోయినప్పుడు ఒక ప్రజాప్రతినిధిని ప్రశ్నిస్తారు వాళ్ళ మీద తిట్టడం తప్పుడు కేసులు పెట్టడం ముసలోళ్ళు అండి సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ టైం చేసుకున్నటువంటి ఎర్నింగ్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ముందు కూడబట్టుకొని వాళ్ళ పిల్లల కోసమో అరే వాళ్ళ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళ కోసమో కట్నం కింద ఇయ్యాలి లేకుంటే వాళ్ళ కొడుకులకు అది ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ మన్మల ఇంట్లో గట్టి ఉండొచ్చు అనే జాగలు కొన్నోళ్ళకి జాగలు లేకుండా కూడా వాళ్ళ జాగ మీద వాళ్ళని పోతే పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడం అంతేజ్డ్ పర్సన్స్ని ఒక రాత్రి మొత్తం కూర్చోబెట్టాలి అట్లాంటి వాళ్ళని హరాస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా ఇంకా పెద్ద పదవి పోయింది ఇంకా పది మెట్లు ఎక్కువ ఎక్కిన ఓకే వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేనప్పుడు వాళ్ళకి ఇటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతున్నప్పుడు నా లోపల బాధ కలగకుండా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ దోస్ థింగ్స్ రేపు నేను దేశంలో ఒక మంత్రి అయినా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్ అండి ఒక ప్రజాప్రతినిధి అంటే ఒక లీడర్ అంటే వీ షుడ్ బి సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ ఆర్ ఫెలో బీయింగ్స్ వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినప్పుడు నిలబడాలి ఆదుకోనికి ప్రయత్నం చేయాలి రిజల్ట్ ఏమొస్తో తెలియదు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది అవుట్కమ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ బై దెమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ యువర్ లైఫ్ సో ఇప్పుడు ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఎన్నెన్నో మాట్లాడుకోవచ్చు మైనంపల్లి హనుమంతరావు కబ్జాలు చేశాడని చెప్పొచ్చు ఇంకేదో చేశాడు చేశాడని చెప్పొచ్చు ఆన్ రికార్డ్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సాయి ప్రసాద్ ఎప్పుడైనా సరే భవిష్యత్తులో ఇదిగో మైనంపల్లి హనుమంతరావు బాధితులు వీళ్ళు ఇదిగో ఇన్ని కబ్జాలు చేశాడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు మైనంపల్లి రోహిత్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ చేశాడు వీళ్ళు పైకి కనిపించేంత నీట్ పర్సన్స్ కాదు అని విత్ ప్రూఫ్స్తో మీరు ఆన్ రికార్డ్ మీడియా ముందు నిరూపించగలరా నేను ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్లో ఇట్లాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు మన సోమాజీ కూడా ప్రెస్ క్లబ్లో విక్టిమ్స్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక్కరని కాదు ఇద్దరిని కాదు త్రీ హండ్రెడ్ విక్టిమ్స్ సోమాజీ కూడా ప్రెస్ క్లబ్కి మూడు వందల మూడు వందల మంది బాధితులని మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్ని ల్యాండ్ కబ్జాలు అన్ని ల్యాండ్స్ ఇవ్వాలి ఓకే తీసుకొని వచ్చాను ఒక ల్యాండ్ కాదు డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్ ఒక ల్యాండ్లో నూట నలభై రెండు మంది బాధితులు ఆ నూట నలభై రెండు బాధితుల నుంచి ఎనభై మంది వచ్చారు ఇంకొక దగ్గర హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మౌలల్లిలో వాళ్ళు ఒక నలభై యాభై మంది వచ్చారు అట్లా మిగతా వాళ్ళు అయితే నేను నాకు ఒక రోజు ముందు కాల్స్ మా టీమ్కి వచ్చినప్పుడు మేము టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు వచ్చారు వాడు ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్ ద నంబర్ అరే మేము ఆడ ప్రెస్ మీట్ ఇస్తున్నామని కొంచెం సోషల్ మీడియాలో కానీ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ప్రమోట్ అయినప్పుడు ఆ రోజు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టర్న్ అవుట్ ఉండే అండి అంటే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు సొంతంగా తెలుసుకొని కూడా చాలా
మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇన్ ప్లేస్ రాక ముందుకు వాళ్ళందరినీ పిలిపించి మీకు ఇంటర్వ్యూ చూపిస్తాను మన మెయిల్ వచ్చి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో టు ది సైట్ ఆ సైట్ మీదకి పోయి అక్కడ వాళ్ళ భూములు కబ్జా అయిన భూముల మీదకి వెళ్ళి అక్కడనే తీసుకోండి వాళ్ళ బాధలు ఏందో మీరు డైరెక్ట్ తినొచ్చు నిజంగా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే మీరు కూడా రేపటి నుంచి మాతో ఉద్యమంలో చేరుతారు మీ కన్నులలో నీళ్ళు వస్తాయి So you are very keen with witness. Yes. Pakka yes. Adharal. Adharal. I am going to go to the other side. First of all, I support you. If it is land related thing, civil issues, I am going to support you. I am going to go to the legal team. There are two teams. The legal team is going to be wet. After that, they are going to be wet. 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 So, what is your opinion about the Adharal? So, what is your opinion about the Adharal? Yes. And the PM Sai Prasad Gharad is the case of Adhara, and the case of the jail is the case of the jail, and the case of the jail is the case of the jail, and the case of the jail is the case of the jail. 100% that's what I want to do. It's a lot of clarity. If you have a case of the jail, 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 you have a case of the jail. I'm fighting for the jail in 2013. హనుమంతరావు శత్రువులు ఎవరో నాకు తెలియదు మనుషులు హనుమంతరావు బాధితులు తెలుసు ఆ బాధితుల పక్షాన్ని నిలబడుతున్నాం ఒకవేళ ఆ బాధితులు హనుమంతరావు శత్రువులు అయితే వాళ్ళ వెనకాల నేనున్నా నేను వాళ్ళతోనే ఉన్నాను గరీబోలు ముసలోలు నిజంగా వాళ్ళు శత్రువులు అయితే ఐ డోంట్ మైండ్ కానీ అక్కడ శత్రుత్వం తీసుకునేటువంటి వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు అరే ఒక్కొక్కరు ఇంట్లో పాచి పని చేసుకుంటోళ్ళు సెక్యూరిటీ గార్డ్ లేక జాబ్ చేసుకుంటోళ్ళు మార్కెట్లో కూరగాయలు నిమ్మకాయలు అమ్ముకుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళండి అట్లాంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు కొంతమంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఇప్పుడు మైనంపల్లి ఫ్యామిలీని అటు హనుమంతరావు గారిని ఇటు రోహిత్ గారిని కనుక చూస్తే దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ లగ్జరియస్ కార్స్ క్యాన్ వాయిస్ బిల్డింగ్స్ భవంతులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉన్నాయి ఇవంతా కూడా వాళ్ళ కష్టార్జితమే అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకుంటుంటే మీరు చిన్న చిత్తగా వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే వాళ్ళని హెరాస్ చేసి తీసుకున్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరిని నమ్మాలి అయితే ఏం లేదండి ఐ డ్రీమ్ ద్వారా ఒక ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఇద్దాం హనుమంతరావు వాన్ కొడుకు ఆ ఫేక్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ ఓడైతున్నాడు అతను కూడా ఫేక్ డాక్టర్ ఫేక్ డాక్టర్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ మీరు అడిగిన దాన్ని క్యాన్సర్ చేస్తూ వాళ్ళిద్దరిని మీ ఛానల్ ద్వారా లైవ్ డిబేట్ కూర్చున్నాం ఒక సైడ్ ఆన్ కూర్చో పెడదాం ఇంకొక సైడ్ ఈన్ కూర్చో పెడదాం లేకుంటే ఇద్దరిని ఒక సైడ్ కూర్చోబెట్టి నేను మాట్లాడతా ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు చాలా బీనామీ ఆస్తులు ఏమైనా వాటిని ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం వాళ్ళు తిరిగే కార్లు ఏవైతే ఇవాల్యుయేట్ చేసి వాడు అఫిడవిట్లు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఆస్తి రెండు వేల ఇరవై మూడు అఫిడవిట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది అఫిడవిట్లు పదిహేడు అఫిడవిట్లు పద్నాలుగు అఫిడవిట్ అండ్ రెండు వేల తొమ్మిది అఫిడవిట్స్ తీసుకొని దాంట్లో అసెట్స్ చూడండి ఎంత డిస్ప్రపోర్షనేట్గా పెరిగినాయి ఓకే వన్ కొడుకు అసెట్స్ చూడు వీన్ అసెట్స్ చూడు మధ్య అంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అంటే రీసెంట్గా ఒక అడ్వకేట్ రామారావు గారు అని ఇమ్మనేని రామారావు గారు అని ఓకే ఆయన లోకాయుక్తాలు ఒక కేసు వేస్తారు మైనంపల్లి హనుమంతరావు వాణి కొడుకు మైనంపల్లి రోహిత్ గారు ఓడైతున్నాడు వాని మీద మళ్ళీ వాళ్ళ భార్య మైనంపల్లి వాణి గారి పైన లోకాయుక్తాలు కేసు వేసి వీళ్ళ డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ మీద కేసు వేసి ఆ కేసుని ఛాలెంజ్ చేశాడు దాని మీద కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా లోకాయుక్త రెస్పాండ్ అవుతుంది విత్ ఆల్ ది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ మీకు కావాలంటే ఐ కెన్ టేక్ ఇమ్ ఆన్ కాల్ ఓకే ఫర్ అ మినిట్ సో మీరు ఇప్పటి వరకు అఫిడవిట్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఇప్పుడు రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు సబ్మిట్ చేసినటువంటి అఫిడవిట్లో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి పచ్చి అబద్ధాలే అంటూ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఫిర్యాదు చేశారు ఏంటి దాని కథ ఎస్ హనుమంతరావు రెండు వేల ఇరవై మూడు రీసెంట్గా ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లో ఫైల్ చేశారు ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ అంటే ఏందండి నేను అఫిడవిట్ మీద వీళ్ళు ఓత్ తీసుకుంటారు ఏ క్యాండిడేట్ అయినా దే విల్ హ్యావ్ టు టేక్ అ ఓత్ ప్రమాణం చేస్తూ మేము ఈ అఫిడవిట్లో ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నిజాలే నిజాల తప్ప ఏమీ కాదు అని అయితే అఫిడవిట్లో హనుమంతరావు చేసినటువంటి తప్పులు చెప్తున్నాను హనుమంతరావు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు దాంట్లో నిల్ అని పెట్టాడు ఓకే ఇప్పుడు నిల్ అదే హనుమంతరావు రెండు వేల పద్దెనిమిది అఫిడవిట్ మీరు తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి ఓకే తెలంగాణ సిఓ తెలంగాణ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి డాట్ జిఓవి ఐ డాట్ ఐఐ దాంట్లో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియట్ రెండు వేల పదిహేడు అఫిడవిట్ తీసుకోండి ఎమ్మెల్సీ పోటీ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇంటర్మీడియట్ 
ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగు మల్కాజ్గిరి లోక్సభ కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బీబీఏ ఫ్రమ్ అలబామా యూనివర్సిటీ రెండు వేల తొమ్మిది బీబీఏ ఫ్రమ్ అలబామా యూనివర్సిటీ రెండు వేల ఎనిమిది బీబీఏ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ రెండు వేల ఇరవై మూడు నెల్ మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ రెండు వేల పద్నాలుగు మల్కాజ్గిరి లోక్సభ కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు బీబీఏ ఫ్రమ్ అలబామా యూనివర్సిటీ ఇది ఓవరాల్ సబ్మిట్ చేసిన అఫిడేవిట్ కాదు వాని చేతులతో వాడు రాసి సైన్ చేసినటువంటి అఫిడేవిట్లు ఆ అఫిడేవిట్లు చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అది సెకండ్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయో డిస్క్లోజ్ చేయాలి హనుమంతరావు మీద అల్వాల్ పిఎస్లో ఏప్రిల్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్లో ఒక ఎస్సీఎస్టీ కేసు బుక్ అయింది అంటే మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇది వన్ ఆఫ్ ద కేసు ఈ కేసు డీటెయిల్స్ కూడా పెట్టలే అది కాకుండా హనుమంతరావు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అల్వాల్లో పార్క్ కబ్జర్ చేసి కట్టింది అది హనుమంతరావు పేరు మీద ఉంది ఆ బిల్డింగ్ ఆ డీటెయిల్స్ పెట్టలే హీ ఓన్స్ దాట్ బిల్డింగ్ మళ్ళీ హనుమంతరావు కానీ వైఫ్ మైనంపల్లి వాణి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ రెండు కంపెనీస్లో శివ్ శక్తి రియల్టర్స్ ఎల్ఎల్పి మళ్ళీ అరవింద్ రెకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆ కంపెనీలో ఆమె ఒక దాంట్లో డైరెక్టర్ ఇంకొక దాంట్లో ఆమె డెసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్ ఆమెకి పార్ట్నర్షిప్ అండ్ షేర్స్ షేర్స్ ఇన్ దోస్ కంపెనీస్ ఆ డీటెయిల్స్ ఆవిడ మెన్షన్ చేయాలి అఫిడవిట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ అఫిడవిట్ ఎందుకు అడుగుతుంది అఫిడవిట్ అడగడానికే కారణం ఏంటంటే ఓటర్ ఈజ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ హిజ్ ఓట్ ఆ ఓటర్కి వాళ్ళు ఏ నాయకునికి అయితే ఓట్ వేయబోతున్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బీట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళ ఆస్తుల వివరాలు కానివ్వండి వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి క్రిమినల్ కేసులు ఏవైతున్నాయో అవి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ కంపెనీలో పార్ట్నర్లు అవన్నీ తెలుసుకునే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత కూడా క్యాండిడేట్కి ఉంది ఒకవేళ వాళ్ళు తెలియజేయకుండా ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా ఎటువంటి ఇన్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కన్సీల్ చేసిన సో గివింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కన్సీలింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వయలేషన్ ఆఫ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అండ్ అది సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ద్వారా డిస్క్వాలిఫై కూడా చేయవచ్చు భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు అరవై ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ టుగెదర్ నాకు ఓవర్ నిష్కృతి ఎంతనో తెలియదు ఐ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ ఈ రోజు వరకు అరవై ఎనిమిది మందిని డిస్క్వాలిఫై చేశారు అదే కాకుండా రెండు వేల ఇరవైలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక సర్కులర్ ఇచ్చింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళ బోర్డు మీటింగ్ అయ్యాక కంప్లీట్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ బోర్డు మీటింగ్లో వాళ్ళు ప్రతి స్టేట్ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్కి ఒక డైరెక్టివ్ ఏమిచ్చారంటే ఈ ఫేక్ అఫిడవిట్స్ ఈ ఫాల్స్ అఫిడవిట్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టే వాళ్ళ దాని మీద మనం స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి దీనికన్నా ముందు టైం ఫ్రేమ్ వాస్ జస్ట్ ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ వన్ డేస్ రిజల్ట్ వచ్చిన ఫార్టీ వన్ డేస్లో కూడా మనం కేసు ఫైల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎటువంటి టైం లిమిట్ లేదు అప్పుడు ఏంటంటే ఓడిపోయిన వాళ్ళే చేయాలి ఇప్పుడు ఎనీ వన్ కెన్ ఫైల్ ఇట్ అండ్ దేల్ టేక్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ సో హనుమంతరావు టైం ఎంత బా బ్యాడ్ ఉందంటే ఈ ఎలక్షన్ లోపడినే డిస్క్వాలిఫై కావచ్చు ఇన్ కేస్ ఎలక్షన్ తర్వాత కంటెస్ట్ చేసిన అంటే వాడు ఓడిపోవడం పక్క అండ్ వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో గెలిచిండు అనుకున్నా వన్ టూ మంత్స్లో డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు కాబట్టి పబ్లిక్ కూడా దీని మీద చాలా సీరియస్గా డిస్కస్ చేస్తున్నారు అరే ఎట్లయినా వీడు ఎగిరిపోతుండు వీనికి ఓటేసి కూడా వేస్ట్ అదర్వైజ్ కూడా ఇట్లాంటి చిల్లరగానికి ఓటు వేయదని ఉంది ఇంకా మిగతా కొంతమంది ఎవరైతే కాంగ్రెస్ మీద అభిమానంతో ట్రెడిషనల్ కాంగ్రెస్ ఓటర్స్ కూడా ఉంటారు అరే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఎగిరిపోతాడు ఉన్నాడు అని ఆ కాంగ్రెస్ ఓట్లు కూడా వాళ్ళని పడేటట్లు లేవు మైనంపల్లి కాంగ్రెస్కి ప్లస్ అని చెప్పి మైనంపల్లి ఫ్యామిలీ చెప్పుకుంటుంది నేను మాత్రమే కాదు నా కొడుకు రోహిత్ కూడా కాంగ్రెస్కి ప్లస్ అంటుంది కానీ మీ మాటలు వింటుంటే కాంగ్రెస్కి మైనంపల్లి ఫాదర్ అండ్ సన్ అంటే హనుమంతరావు అండ్ రోహిత్ గుదిబండలా మారారనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హనుమంతరావు ఏంటంటే రే మేము వచ్చినామంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అనుకున్నట్టు పోతారు కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్షిప్పే రియలైజ్ అవుతుంది అరే మల్కాజ్గిరిలో మైనంపల్లి బదల్ పాత క్యాండిడేట్ ఉన్నా మెదక్లో అక్కడ పాత క్యాండిడేట్ ఉన్నా పార్టీకి స్కోప్ బాగుంటుండే ట్రయాంగులర్ ఫైట్ ఉంటుండే మల్కాజ్గిరిలో మెదక్లో ఇక్కడ మైనంపల్లి హనుమ
బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ పెరిగింది అంటే కాంగ్రెస్ రెండు తర పిక్చర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఓకే వీళ్ళు పోయి బీఆర్ఎస్కి అడ్వాంటేజ్ చేసిర్రు సో ఫైట్ ఇస్ జస్ట్ బిట్వీన్ మల్కాజ్గిరి అండ్ మెదక్లో బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్కే ఫైట్ ఉంది సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మైనంపల్లి రోహిత్ అనేటువంటిది ఒక ట్రెండింగ్ ఆయన క్యాన్వాయ్ మెయింటైన్ చేయటము ఆయన సోషల్ సర్వీస్ చేయటము లేకపోతే రకరకాల రీల్స్ చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియా స్టార్గా వెలుగుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఆయన్ని ఫేక్ డాక్టర్ అంటున్నారు ఎస్ అయితే సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అంటే సోషల్ మీడియాలో ఉప్పల్ బాలు అంటాడు ఫేమస్ సోషల్ మీడియాలో సంపూర్ణేష్ బాబు కూడా చాలా ఫేమస్ ఇదే సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా మూవీస్ రిలీజ్ అయినా ఏం రిలీజ్ అయినా మూవీలో సాంగ్ కన్నా టైటిల్ సాంగ్ కన్నా మూవీలో ఉన్న ఐటమ్ సాంగ్ ఎక్కువ ఫేమస్ అవుతుంది సో ఈ రోజు ఉన్న మన స్టేట్లో ఈ పొలిటికల్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఫేక్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ ఇద్దరు ఈ ఎలక్షన్ సీజన్లో మనందరికీ ఇచ్చే ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఐటమ్ గాన్లు సో అందుకనే వాళ్ళు ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళు ట్రెండింగ్ ఎందుకు అవుతున్నారంటే ఏదో మంచి చేస్తున్నందుకు కాదు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ఫాల్తు మాటలు మాట్లాడుతున్నందుకు ట్రెండ్ అవుతుర్రు వాడేమో ఒక జోకర్ లెక్క జైలర్ మూవీలో బ్లాస్ట్ మోహన్ అని ఉంటాడు సునీల్ క్యారెక్టర్ ఒకటి అట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఈడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ అంతే దానికి మించి ఇంకేం లేదు లెట్స్ కంక్లూడ్ విత్ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రసాద్ గారు మైనంపల్లి అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాట్ మైనంపల్లి హనుమంతరావు బాధితులకి నేనున్నాను అంటున్నారు నా ప్రాణాలు పోయినా కూడా లెక్క చేయని అంటున్నారు మాటలకే పరిమితం కాలేదు యాక్షన్స్లో కూడా ఉన్నారు ఈ పోరాటం ఎంతవరకు మీరు అమ్ముడు పోయేవరక అమ్ముడు పోయేది ఉంటే పదేండ్లు ఆగే అవసరం లేదు మంచి రేట్ రాలేదేమో మిమ్మల్ని కొనటానికి నన్ను కొనడానికి రేట్ కావాలంటే హనుమంతరావు హనుమంతరావు అని ఆస్తులు అంతా కూడా అమ్ముకున్నా హీ కెనాట్ బై మీ ఓకే నన్ను కొనాలంటే నన్ను కొనాలంటే హనుమంతరావు చేయాల్సింది ఒకటే ఆ బాధితుల్లోకి ఏదైతే అన్యాయం చేసినా వాళ్ళకి న్యాయం చేసి వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పి సరిపోతుంది ఆ రోజే ఇమీడియట్గా ఏ రోజైతే వాళ్ళకి సారీ చెప్పి వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు ప్రభుత్వ భూములు ప్రభుత్వానికి రిటర్న్ చేస్తాడు అదే రోజు నా పోరాటం ఆగిపోతుంది అండ్ నాకు ఐ హ్యావ్ హండ్రెడ్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఓకే ఐ రీసెంట్లీ మేక్ బిజినెస్ గుడ్ రెవెన్యూ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ విచ్ ఐమ్ ఇన్ టు ఇట్ అన్నీ కూడా ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేస్తాం రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ఏరియాస్లో వర్క్ చేస్తాం కొంచెం కాస్త ఎక్కడైతే మార్కెట్ అడ్వాంటేజ్ ఉందో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకొని రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఎక్కడెక్కడ చేయాలో అక్కడ చేస్తాం సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ వీ మేక్ వెరీ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఒకవేళ పైసలే చేసుకునే మోటివ్ ఉంటే సర్వీస్ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేయం అవి కూడా కాపాడుకొని ఆ మనీ వేరే దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటుంటే వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ నేను కూడా అలువాల్ ప్రాంతంలో చదువుకునేటువంటి వాడిని నాకు హనుమంతరావు గారి యొక్క డబుల్ ఫేస్ అనేటువంటిది నాకు కూడా కొంతమంది చెప్తుంటే విన్నాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను కూడా చూశాను మీరు ఒక డీసెంట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు పెళ్లి కాలేదు అదే త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతారు మంచి ఫ్యామిలీ లైఫ్ లీడ్ చేయకుండా ప్రసాద్ గారు ఈ హెక్టిక్ టెన్షన్ అవసరమా ప్రాణాలు కూడా పోయేంత పోగొట్టుకునేంతగా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోలేనంతగా ఇంత హెక్టిక్ అవసరం అంటారా ఒకటండి ఈరోజు ఇంత దూరం రాజకీయంలో రాజకీయ ప్రస్థానం ఒక చిన్న స్థాయి ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ నుంచి ఈరోజు ఒక జాతీయ పార్టీకి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జాతీయ పార్టీకి ఆ జాతీయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి యువ యువజన విభాగానికి నేషనల్ ట్రెజరర్ నేను ఉన్నటువంటి ఈరోజు పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ ముందు అమిత్ షా గారు కూడా అదే పొజిషన్లో ఉండే సో దట్ గివ్స్ మీ ఇమెన్స్ ప్రైడ్ ఓకే ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పార్టీకి నేను ఇంత దూరం ఈ పోరాటం చేస్తున్నటువంటి నా మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో మా టీం మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు మై ఫాదర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఓకే సైన్యంలో ఆయన వర్క్ చేసి వచ్చారు వాళ్ళు నా నుంచి ఏ రోజు కూడా అరే పైసలు తీసుకుని రా ఫ్రెండ్సే కానివ్వండి ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కానివ్వండి కానీ చేసే పోరాటంలో నాతో నిలబడ్డారు నా లోపల ఉన్న భయం కూడా ఒకటే ఏంటంటే ఏ రోజు కూడా అరే ఎంత పెద్ద ప్రెషర్ పడ్డా ఎన్ని కేసులైనా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా పబ్లిక్ మన మీద ఒక హోప్ పెట్టుకున్నారు దీని మీద ఫైట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాం ఆ హోప్ అనేది పోకుండా చూసుకోవాలి ఏ రోజు కూడా మన ఎఫర్ట్స్ అనేవి వన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గొద్దు వీలైతే ఎక్కువ చేయాలి కానీ ఈ ఫైట్ అనేది ఒక్క శాతం కూడా తగ్గకుండా
ఓకే అంతే అది కాకుండా మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు మైనంపల్లి లాంటి వాళ్ళు హ్యాబిచువల్ బ్యాక్ స్టాబర్ అండ్ లయర్ రెండు వేల నాలుగులో దేవేందర్ గౌడ్ గారు అప్పటి హోంమంత్రి గారు హనుమంతరావు మీద రౌడీషీట్ తీసి రాజకీయ జీవితం ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా చేశారు వీనికి హనుమంతరావు గారికి చేస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో అలయన్స్లో టికెట్ ఇవ్వకుంటే దేవేందర్ గౌడ్ గారిని నానా బూతులు తిట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నానా బూతులు తిట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక బ్యాక్ స్టాబర్ మోసం చేయడం అలవాటు అంటే రెండు నీకు టికెట్ ఇవ్వకుంటే నీకు దేవుడు లేకుంటే ఇక అనంత దుర్మారు కూడా ఒకటి ఉండడు సేమ్ అదే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు వీడు టీడీపీలో టికెట్ ఇవ్వకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక తాడ టికెట్ ఇవ్వకుంటే వీళ్ళు ఏదో టికెట్ ఇచ్చి వానికి లైఫ్ ఇచ్చారు ఇచ్చినాకలో ఓడిపోతే విని ఏమంటారు ఎమ్మెల్సీ చేసారు సారీ సిటీ ప్రెసిడెంట్ చేసారు సిటీ ప్రెసిడెంట్ చేసినాక వీళ్ళు ఎమ్మెల్సీ చేసారు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ చేసారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే ఇచ్చారు ఉట్టిన కొడుకుకి ఇవ్వకుంటే ప్రజల కోసం కాదు ప్రజా సమస్యల మీద ఎప్పుడు పోరాడలే ఓకే ఒక్కరోజు అసెంబ్లీ పోలే ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడలే ఉట్టాన్ కొడుకుకి టికెట్ ఇవ్వకుంటే కొడుకు మీద ఉత్సాహంతో సన్ స్ట్రోక్ బాధితుని లెక్క వ్యవహరించి హనుమంతరావు కేసీఆర్ కేటీఆర్ దేవుడు అన్నాడు అంటే మొన్నటి వరకు ఏమో వాళ్ళని జోకిండు జోకినప్పుడు అంత కమ్మగా ఉండే ఇన్ని కొడుకు కీయకుంటే వాళ్ళ జోకిన ఎంత బరువు ఎక్కినట్టున్నాయి ఇప్పుడు మోయలేకపోతుండే అంటే ఇట్లాంటి నీచ సంస్కృతి ఉన్నాడు నీచమైన వ్యవహారం ఉన్నాడు సొసైటీకి ఎత్తురెట్ అండి ఇట్లాంటి వాళ్ళని నిజంగా అంటే రాజ్య మనం ఏమంటే రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఒక డెజర్ట్లో వదిలేసి రావాలి డెజర్ట్లో ఎట్లా అంటే ఒక డెజర్ట్ జైల్లో వేసి నీళ్ళు పెట్టకుండా వదిలేసి ఎందుకంటే సంపోదు ఇట్లాంటి వాళ్ళని అట్లాంటి డెజర్ట్లో వదిలేసి ఏం దొరకకుండా వదిలేస్తాం చూడు అప్పుడప్పుడు అప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మారుతారు ఇట్లాంటి వాళ్ళని యువత ఎగ్జాంపుల్ లెక్క తీసుకోవద్దు ఓకే ఎందుకంటే ఒక బఫూన్ సోషల్ మీడియా స్టార్ వాడిదో అని కార్లు అయ్యే ఇల్లీగల్గా సంపాదించి ప్రజలను పీడించి సంపాదించినటువంటి పైసలతో జల్సాలు చేస్తూ ఆ లైఫ్ స్టైల్ని ఫ్లాంట్ చేస్తే యంగ్స్టర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ కూడా డ్రగ్స్ వైపు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ వైపు పంపించడం దీని నేచర్ అది కాబట్టి యూత్ని కూడా మేము అవేర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ యువత కూడా చాలామంది రెసిప్రొకేట్ అవుతున్నారు అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూత్ ఇన్ మల్కాజ్ గిరి నైంటీ పర్సెంట్ రెసిప్రొకేషన్లో నాతో రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నారు అందరు కూడా అన్న ఇట్లాంటి చిల్లర్గా అనేది సార్ రాణ్యం పక్క మేమందరం కూడా సంకల్పం తీసుకున్నాం అన్నట్టు ఉన్నారు రైట్ మీ సర్వీస్ని చూసిన మీ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ని చూసిన కూడా యూ ఆర్ ఎ వారియర్ ఇది చెప్తే కాస్త ఎగ్జాగరేషన్గా అతిశయుక్తిగా ఉంటుందేమో మీ టీంతో పాటు మీ సర్వీస్ని చూసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని టార్చ్ బేర్ అంటున్నారు మీరు వ్యారియరా టార్చ్ బేర్రా అని చెప్పి డిసైడ్ చేసేది ప్రజలు బట్ యు ఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆ యుద్ధ భీమిలో మీకు విజయమో వీరస్వర్గమో లేకపోతే వీరమరణమో అనేటువంటిది మీరు డిసైడ్ అయి ఉన్నారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యు ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎ కాస్ యు ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ నిజం ఎప్పుడూ గెలవాలి నిజం మాత్రమే గెలవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ Thank you